Próximo que eu quero trazer aqui para vocês são as fragrâncias, dois lançamentos, depois eu vou trazer um outro vídeo mostrando para vocês detalhes dessas duas fragrâncias que eu tô utilizando, testando e tô gostando muito. A primeira é a Passion Diris, que é inspirado no Prada Infusion Diris da Prada, né? Um perfume bem elegante, um perfume que tem esse lado da íris, né, mais atalcado, bem presente, mas ele é levemente cítrico também, tem uma madeira de fundo. É um perfume delicado, na minha opinião, que dá pra ser usado em situações quando você não quer... Sabe quando você não quer que seu perfume chegue primeiro que você? Ele é muito elegante, tem essa sensação de conforto. Às vezes me lembra até, assim, perfumes infantis de criança, esse lado mais delicado, mais do conforto que esse tipo de fragrância traz. Gosto bastante desse, desse cheiro, dessa fragrância. E a In The Box trouxe pra gente essa inspiração, o Passion Diris. Vou fazer vídeo só sobre ele, gente, mas eu experimentei ele duas vezes já. Eu achei que ele tem uma similaridade muito, muito incrível com o perfume que ele se propõe a ser similar, que é o Prado Infusion Diris. Então, se você tem curiosidade nessa fragrância, que é uma fragrância que sempre tá cara, é um perfume que tá sempre, assim, com preço bem salgado, é uma ótima opção pra você conhecer e pra você poder saber aí como é esse tão falado Prado Infusion Diris, que é um perfume bem famoso. E pra você que ama o Prado Infusion Diris, e a gente sabe que tá difícil, né, a gente comprar perfume importado, ele já é caro, nem tem noção de quando ele tá, quanto ele tá agora. Mas uma ótima opção pra você poder manter aí o cheirinho que você ama com você. Esse aqui da In The Box, o Passion Deal, está super aprovado. Vou trazer vídeo só com ele e com o outro que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, que é só pra mostrar mesmo, viu gente? Esse é um perfume encantador. É um perfume que eu tenho recebido muito feedback positivo dele. Eu mostrei ele aqui em live, como eu disse pra vocês, também no Instagram. Então, várias pessoas compraram e vieram falar comigo sobre o que eles acharam dessa fragrância. É o Labelle Fleur, que é inspirado no Safaná de Parfums de Marley. Um perfume de difícil acesso também aqui no Brasil. É um perfume que eu mesmo não conheço, Safaná, mas eu fiquei encantada. Esse é um perfume que tem um lado ambarado bem presente, também tem uma baunilha maravilhosa. Tem uma saída frutada, bem, assim, suculenta. E tem um lado floral muito elegante. É um perfume de presença, um perfume mais pra noite, na minha opinião. E é um estilo de perfume que dá água na boca. Sabe quando você, a gente sente o cheiro assim? E sua boca fica toda salivando, aquele estilo de perfume que aguça mesmo os sentidos? Eu senti muito utilizando essa fragrância, essa sensação. Vou trazer, com certeza, pra vocês uma resenha sobre ele, que ele merece muito. E como eu disse, gente, só tenho recebido elogios das pessoas que já conheceram o La Belle Fleur. Super acerto aí da In The Box, como sempre. Perfume maravilhoso, diferenciado, um cheiro mesmo, assim, único. É... Sabe quando você tá buscando um perfume que foge, assim, do que você já sentiu? Esse aqui é uma ótima opção pra você ter um perfume diferenciado, as pessoas lembrarem de você por aquele cheiro diferente, inesquecível e, assim, muito elegante e viciante até. É um perfume nesse estilo mesmo. Então é isso, pessoal. Essas são as novidades da Inbox que eu trouxe pra vocês hoje. Deixem nos comentários se vocês já conhecem algumas dessas novidades, eu vou amar saber. E também... Me deixem saber, né? Contem aí pra mim se vocês querem que eu faça resenha separada de cada um dos hidratantes ou desses perfumes. E é isso, gente. Espero aí o feedback de vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Vejo vocês nos próximos. Fiquem todos com Deus. Grande beijo e tchau!